గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి బట్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మాత్రం మేబీ వీఆర్ లైక్లీ టు సీఏ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఒక ఒక నలభై పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ సూచిస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ మార్నింగ్ మనకు గ్లోబల్గా కనిపిస్తున్న ప్రధానమైన క్యూ క్రూడ్ ప్రైసెస్ సెవెంటీ త్రీ డాలర్స్ దగ్గర బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తోంది డౌన్ త్రీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ నిన్న ఈరోజు సెవెంటీ త్రీ డాలర్స్ కాబట్టి ఒక మంచి పాజిటివ్ గ్లోబల్ క్యూ మనకు కనిపిస్తోంది మ్యాక్రో పిక్చర్ సంబంధించి అదర్వైజ్ మ్యాక్రో డేటా పాజిటివ్గా వచ్చింది యుఎస్ ఇండియా రెండు దేశాల్లోనూ యుఎస్లో అనుకున్నట్లుగానే నవంబర్ నెల సిపిఐ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో ఇవాళ సాయంత్రం ఫెడరేషన్ వస్తుంది రేట్ హైక్స్ సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ సంబంధించి సో ఏ హైక్ ఉండదు కానీ కామెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది డోవిష్గా ఉంటుందా లేదా అన్నది ముఖ్యం అండ్ ఇండియాలో కూడా సిపిఐ నెంబర్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి అనుకున్న దానికంటే నవంబర్ నెల సిపిఐ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అనుకుంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటే వచ్చింది అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ డేటా ఐఐపి అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించి లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ టెన్ పర్సెంట్ అనుకుంది సో వైపేమో గ్రోత్ బాగుంది ఐఐపి డేటా పాజిటివ్గా బెటర్గా ఉంది అనుకున్న దానికంటే ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అనుకున్న దానికంటే తక్కువ వచ్చింది దీన్ని గోల్డీ లాక్స్ సినారియో అంటారు గ్రోత్ బాగుండి ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గితే ఎకానమీకి అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది ఇట్స్ ఎన్ ఎక్సలెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే నిన్న మార్కెట్స్లో మాత్రం నిఫ్టీ ఒక అవుట్ సైడ్ డే అంటే నిన్నటి హై మొన్నటి కంటే తక్కువ ఉంది నిన్నటి లో కూడా మొన్నటి కంటే ఎక్కువ ఉంది సో దీన్ని ఒక అవుట్ సైడ్ డే అంటారు అంటే అంత ముందు రోజు క్యాండిల్ని ఈ క్యాండిల్ పూర్తిగా ఆక్రమించింది సో బేరిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ క్యాండిల్ స్టిక్ అంటారు దీన్ని సో అటువంటి ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ చూసాం నిన్న ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ రావాల్సి ఉంది బేరిష్ అయిందా లేదా అనేది ఓన్లీ వన్ డే క్యాండిల్ ఇది మేబీ ఒక డే ఆఫ్ తీసుకుందాం అనుకుని ఉండొచ్చు మార్కెట్స్ నిన్న అంత సీరియస్గా మనం నిన్నటి ఫాల్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో మార్కెట్స్ ఆర్ ఫామ్లీ అనే బులిష్ నోట్ బులిష్ ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది అండ్ మేబీ వీక్ హ్యాండ్స్ షేక్అవుట్ కోసం వెండొచ్చు లేదు మూమెంటమ్ని తెగప్లై చేస్తున్న ట్రేడర్స్ని కాస్త అలా ఓ జలకెత్తాం అనుకుని ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగి ఉండొచ్చు సో ఎందుకంటే హయర్ లెవెల్స్ దగ్గర ప్రాఫిట్ బుకింగ్ న్యాచురల్గానే వస్తుంది అది బోత్ లార్జ్ క్యాప్స్లో అయినా మిడ్ క్యాప్స్లో అయినా స్మాల్ క్యాప్స్లో అయినా అది జరిగింది నిన్న అండ్ నిన్న ఇంకా గెయినర్స్ కూడా ఉన్నాయి అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో పాజిటివ్గా ఉన్నప్పటికీ సన్ ఫార్మా మారుతి సుజుకి టైటన్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఆర్ఐఎల్ ఎన్టీపీసీ ఎలాంటి ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనం సెల్లింగ్ కూడా మనం గమనించాం నిఫ్టీ స్టాక్స్ సంబంధించి సో ఇక ఇప్పుడు నిఫ్టీ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫైవ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ దగ్గర ఉంది టెన్ డే వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంకొకటి రెండు రోజుల కన్సల్టేషన్ జరిగితే కూడా మంచిదే ఇక్కడ దట్ విల్ క్రియేట్ ఏ స్ట్రాంగర్ టెన్ డే యావరేజ్ కొంచెం పైకి వస్తుంది ఇంకా కాబట్టి అదొక బేస్ అవుతుంది అండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పైన ఉన్నంత వరకు కూడా నిఫ్టీకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అది కీలకమైన రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ దాన్ని అధిగమించాల్సి ఉంటుంది సో సిపిఐ కూల్ ఆఫ్ కావటం నిన్నటి ట్రేడింగ్కి సంబంధించి ఒక అతి ముఖ్యమైన క్యూ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇండియన్ మ్యాక్రో పిక్చర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్లో ఎలాగో పొలిటికల్గా ఇప్పుడు మనకు దాదాపుగా ఖాయం అయిపోయింది ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వమే కొనసాగే అవకాశాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ పరంగా అండ్ మ్యాక్రో పిక్చర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంట ఉంటుంది అనుకోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఇప్పుడు అప్పుడే ఇక మళ్ళీ ఎయిటీ డాలర్స్ నైంటీ నైంటీ డాలర్స్ వైపు వెళ్ళే అవకాశాలు లేవు ఒకటి రెండోది ఇన్ఫ్లేషన్ అదుపులోకి వస్తుంది కాబట్టి వెజిటబుల్ ప్రైసెస్ కూడా ఇప్పుడు తగ్గాయి మనకు ఆనియన్స్ కావచ్చు టొమాటోస్ కావచ్చు ఇవన్నీ సో వెజిటబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది కాబట్టి డిసెంబర్ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వెలువడే డిసెంబర్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఇన్ఫ్లేషన్ అదుపులో ఉంటే బహుశా ఆర్బీఐ మేబీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్లో వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఎలాగూ మే నుంచి తీసుకుంటుందని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మే తర్వాత రెండో మూడో ఒక రేట్ కార్డ్స్ ఉండొచ్చు అని అది 
ఆల్రెడీ పిఈ ఎక్స్పాన్షన్ కొంత జరిగింది అక్కడితో ఆగుతుందా లేదా ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుందా అనేది కూడా చూడాలి సో ఇవన్నీ చూస్తే మనకు బహుశా బహుశా అనేది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సమయానికే మనం ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నిఫ్టీ చూసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఒక మంచి ఇందాక అనుకున్నాం గోల్డ్ లాక్స్ సినారియో అని అది మనకు నిఫ్టీ ప్రయాణాన్ని తప్పకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అయితే అన్నోన్ రిస్క్ ఏవైనా తటస్థిస్తే లేదా సంభవిస్తే మనం చెప్పలేం గ్లోబల్గా జరగచ్చు అవి మనకి ఇంటర్నల్గా దేశీయంగా అటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కడ కనపడటం లేదు బట్ గ్లోబల్గా ఏవైనా అటువంటివి వస్తే తప్ప ఈ డైరెక్షన్ మనం ఊహించడం అంత పెద్ద అసాధ్యం కాదు చాలా చాలా సులభ సాధ్యం కూడా ఇది ప్రస్తుతం మనకు అనిపిస్తున్న పరిస్థితి దృశ్యం ఎన్లిస్ట్ మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో కుటుంబరావు గారు ఇవాళ ఓపెనింగ్ అయితే పాజిటివ్గా కనిపిస్తోంది నిన్నట్లాగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదు మరొక అంశం కూడా ప్రస్తావించడం మర్చిపోయాను నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఇవాళ ఈ స్టాక్ మొన్న డాక్టర్ రెడ్డిస్ లాగా లారస్ ల్యాబ్స్ సంబంధించి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ ఐదు అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చింది వైజాగ్ ప్లాంట్కి సంబంధించి అది బహుశా ఇవాళ స్టాక్ డైరెక్షన్ కిందకు లాగే అవకాశం ఉంది సో కుటుంబరావు ఓవరాల్గా మార్కెట్ డైరెక్షన్ గురించి అలాగే బహుశా లారస్ ల్యాబ్స్ పరిస్థితి ఏంటి మార్కెట్స్ మాత్రం కన్సల్టేషన్ మోడ్ లోనే ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నా అండి నిన్న కూడా మనం అదే చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే హైయర్ లెవెల్స్ కాస్త గాలి పీల్చుకోవాలి ఇంత పెద్ద ర్యాలీ తర్వాత అనమాట కాబట్టి నేను అనుకుంటాం ఆ కన్సల్టేషన్ మోడ్ లోనే ఉండి ఎక్సెసివ్ గా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ పైన అనమాట ఒక కపుల్ ఆఫ్ డేస్ క్లోజ్ అయ్యి వాల్యూమ్ యాక్షన్ ఉంటేనే మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా కాస్త ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి అదర్వైజ్ ఇది ఒక బ్రీదర్ టైమ్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి మార్కెట్ కి అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏదైతే సెటిల్మెంట్స్ అనమాట దగ్గర ఉన్నాయో ఎఫ్ ఎండో సెటిల్మెంట్స్ దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది అయితే క్లియర్లీ ఎఫ్ఐఐ పర్చేసెస్ ఏదైతే కంటిన్యూస్ గా ఉన్నాయో అది మార్కెట్ ని సస్టైన్ చేసే అంతానికి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ మండే నాడు అనమాట ముప్పై మూడు వేల నూట తొంభై నాలుగు కోట్లు ఉంటే ఎఫ్ఐఐసి జస్ట్ ట్యూస్డే ఎండ్కి వచ్చేసే పాటికి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయింది దాదాపు పదిహేడు వేల కోట్ల పైచులకు స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ పెరిగినాయి వేరే క్యాష్ పర్చేసెస్ తగ్గినాయి లైక్ నిన్నే చూసాం డెబ్బై ఆరు కోట్లు మాత్రమే కొన్నారు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రం నిన్న ఫ్రెష్ గా పర్చేస్ చేయడం చూసాం దాదాపు రెండు వేల కోట్లు అనమాట అంత ముందు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అమ్మటం కూడా చూసాం ఎఫ్ఐఐస్ క్యాష్ పర్చేసెస్ చేస్తున్నప్పుడు కాబట్టి కొంచెం చర్నింగ్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏదైతే అవుతుందో ఇక్కడ మాత్రం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి సెక్టార్ టు సెక్టార్ అనమాట చేంజెస్ కూడా రావచ్చు కాస్త షిఫ్ట్ నిన్న కాస్త మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో అనమాట ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ టాటా ఎలిక్సీ లో ఎలాంటి మూవ్ వచ్చిందో చూసాం నిన్న అదేవిధంగా సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ కూడా బాగా జంప్ రావటం సెలెక్టివ్ గా అనమాట మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట కంపేర్ టు లార్జ్ క్యాప్ అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే ఓవరాల్ గా యుఎస్ మార్కెట్స్ నుంచి కాస్త కొస్త డైరెక్షన్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇండియన్ మార్కెట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నిన్న అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే జనవరి ట్వంటీ టూ తర్వాత హైయెస్ట్ క్లోజింగ్ వచ్చింది డౌ అండ్ ఎస్ఎండ్ పి అండ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత హైయెస్ట్ క్లోజింగ్ నాస్డాక్ వచ్చింది అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ పైన మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ప్లస్ మనకి పాజిటివ్ గా క్రూడ్ ఆయిల్ అనమాట జూన్ తర్వాత లోయెస్ట్ లెవెల్ కి వచ్చేసింది కాబట్టి ఒక పక్కన ఇంటర్నేషనల్ క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గుత మన ఫారెక్స్ కూడా అనమాట కాస్త స్టేబుల్ గా అక్కడే ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ దగ్గర అక్కడే స్టేబుల్ గా ఉందో అనమాట అట్లానే నెలకడగా ఉండి ఆర్ కొంచెం స్ట్రెంగ్ అయితే కనుక మీరు అన్నట్టు ఇందాక మనకి మ్యాక్రో లెవెల్లో మ్యాక్రో ఎకనామిక్ లెవెల్లో ఏ ఏ మాత్రం కూడా నెగిటివ్స్ లేవు దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వే బిగ్ పాజిటివ్ అనమాట నో నెగిటివ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ బిగ్ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి ఐఐపి నెంబర్స్ చూసాం దాదాపు అనమాట సిక్స్టీన్ మంత్ హై వచ్చింది అందులో ఎస్పెషల్లీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ వీటిలో ఏ విధంగా గ్రోత్ వచ్చిందో కూడా చూసాం అనమాట నెగిటివ్ నుంచి అనమాట పాజిటివ్ గ్రోత్ కాస్త బేస్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా అనమాట దే హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్డ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ వెల్ అని చెప్పేసి అని అన్నారనమాట ఈవెన్ మైనింగ్ కూడా హ్యాస్ డన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ కేర్ఫుల్ గా చూడాలి కాబట్టి ఆ డేటా ఇంపార్టెంట్ అని ఎందుకంటే అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఒట్టి మన దగ్గర కాస్త ఏదో త్రీ మంత్ హై వచ్చిందని చెప్పేసి ఇంకే భయపడాల్సింది లేదు యుఎస్ లో కూడా కన్సూ
అండ్ ఈ ఎకనామిక్ డేటా ఇట్లా సస్టైన్ అయితే మాత్రం మార్కెట్స్ జంప్ అవటం మాత్రం ఖాయం ఎక్కడి నుంచి మేబీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అటెంప్ట్ చేస్తుందా ఈ సిరీస్ లో అన్నట్టుంది ఎందుకంటే మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ నిన్నట్లాగానే ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది ఆప్షన్స్ లో అండ్ బాగా కాల్ ఆప్షన్స్ బిల్డప్ కూడా ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది ఫుడ్ ఆప్షన్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఒక బ్రాడ్ ట్రేడింగ్ బ్యాండ్ మేబీ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ ఈ సిరీస్ కి డెవలప్ అవుతుంది అని కూడా అనుకోవాలి అయితే వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ నిన్న పుట్ కాల్ రేషియో నియర్లీ ఆఫ్టర్ లెవెన్ సెషన్స్ మార్కెట్ ఇంత రెసిలియంట్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న మార్కెట్ లో కూడా బిలో వన్ వచ్చింది అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ బయింగ్ కాల్స్ అనమాట దాని పుట్స్ అనమాట బుల్లి సెంటిమెంట్ అంత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి పీసీఆర్ రేషియో కూడా బిలో వన్ ఉంది కేర్ఫుల్ గా చూడమని అంటాను ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కూడా వస్తే గనక స్పెక్యులేటివ్ గా నిన్న కాస్త లాంగ్ బిల్డప్ చూస్తే సిమెంట్ స్టాక్స్ లో సెలెక్టివ్ గా అనమాట అల్ట్రాటెక్ లో జేకే సిమెంట్ లో అట్లా వచ్చింది అండ్ బ్యాంక్స్ లో అనమాట బంధన్ బ్యాంక్ లాంటి దాంట్లో కూడా అనమాట కాస్త బయం కనిపించింది ఫెర్టిలైజర్ ప్యాక్ లో చంబల్ ఫెర్టిలైజర్ నౌకరీ అండ్ ఆటో కాంపోనెంట్ లో మదర్ సంగ్ లో అనమాట కాస్త స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ బిల్డప్ అయింది అదే కొంచెం అన్వైండింగ్ కూడా అయింది ఆల్రెడీ పొజిషన్స్ అనమాట హిందుస్థాన్ కాపర్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ గ్రాన్యుల్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఇది చెప్పాలి వాళ్ళు కూడా బెయిన్ క్యాపిటల్ ఒక లార్జ్ బ్లాక్ డీల్ చేస్తుంది కాబట్టి మేబీ కొంచెం వీకెన్ అవ్వచ్చు ఇక్కడి నుంచి అదే విధంగా షార్ట్స్ కూడా సెలెక్టివ్ గా బిల్డప్ అవుతున్నాయి అనమాట ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ బిపిసిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ అట్లు కాస్త షార్ట్స్ బిల్డప్ అయినాయి అదే విధంగా క్యాన్ఫిన్ హోమ్ గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీ లాంటి స్టాక్స్ లో కూడా కొంచెం షార్ట్స్ బిల్డప్ అయింది అయితే కవరింగ్ కూడా వస్తాం ఏ బ్యాంక్స్ అయితే బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండి వర్క్ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి ఐఆర్సిటిసి ఇస్ లుకింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండి ఎందుకంటే కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ అవుతుంది మేబీ ఈ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంటీ బ్యాండ్ లో కన్సాలిడేట్ అయ్యి బ్రేక్అవుట్ వస్తే ఇట్ మే క్రాస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అన్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఐసిఐసి బ్యాంక్ పిఎన్బి లో కూడా షార్ట్ కవరింగ్ అనిపించింది బిర్లా సాఫ్ట్ లో కూడా షార్ట్ కవరింగ్ అనిపించింది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే ఇదే అదనుగా అనమాట కొన్ని లోకల్ స్టాక్స్ కూడా మనం చూసాం అనమాట ఫ్లై బై నైట్ ప్లేయర్స్ కింద లేబుల్ చేస్తా గ్రూప్ ని సురానా గ్రూప్ నిన్న హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ బోత్ సురానా టెలికాము సురానా సోలార్ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ జంప్ అయింది ఈ లో మార్కెట్ క్యాప్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాప్ అట్లా ఉండనమాట మార్కెట్స్ బాగున్నప్పుడు పైకి లేపుతారు పంప్ అండ్ డంప్ స్కీమ్ కింద చేసే స్టాక్స్ అనమాట కాబట్టి కాస్త అప్రమత్తగా ఉండాలి అట్లా కూడా అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటి స్టాక్స్ లో అనమాట ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక ఇండియన్ మార్కెట్ పైన ఎంత హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే వన్ ఆఫ్ ద లార్జ్ బ్రోకింగ్ హౌస్ షేర్ కన్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ వాల్యుయేషన్ లో కొరియన్ మేజర్ మిరే అసెట్ ఎట్లా కొందో కూడా చూసాం నేను దట్ ఇట్ సెల్ షోస్ అనమాట ఫెయిత్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ అనమాట కొత్త ప్లేయర్స్ ఏ విధంగా ఎంటర్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి అయితే మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఫార్మా ప్యాక్ లో కాస్త యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అబ్జర్వేషన్స్ పెరగటం చూస్తున్నాం అనమాట ఒక్కొక్క కంపెనీలు కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి రెడ్డీస్ లారస్ ఇట్లా వేరే కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లో కూడా అబ్జర్వేషన్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గుడ్ స్టాక్స్ ఆల్రెడీ హోంవర్క్ మొదలు పెట్టండి చెయ్యండి క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ ఏయితే బాగుంటాయో ఆ స్టాక్స్ లో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అని అంటాను నిన్న ఈ మధ్య మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా ఇచ్చిన స్టాక్స్ లో కొన్నిట్లో హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చింది ఈపీఎల్ నిన్న ఫైవ్ టైమ్స్ హైయర్ వాల్యూమ్ వచ్చి ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన స్టాక్ పెరగటం కూడా చూసాం కాబట్టి ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ లోనే ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉండమని చెప్పేస్తాను అవాయిడ్ షార్ట్ టర్మ్ అనమాట ఏదో ఫండమెంటల్స్ లేని స్టాక్స్ లో యాక్షన్ వస్తే మాత్రం అవాయిడ్ చేయమంటారు ఓకే నిన్న మిడ్ క్యాప్స్ లో కూడా కొంత సెల్లింగ్ వచ్చింది అయినా కూడా కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ ఇరేడ మార్నింగ్ ఏ మాట్లాడుకున్నాం మనం వంద రూపాయల సమీపానికి వచ్చేసింది అండ్ హెచ్పిఎల్ పవర్ లోకల్ కంపెనీ వెరీ గుడ్ డిఫెన్స్ అండ్ రైల్వేస్ రెండు ప్లేస్ ఉన్న బహుశా ఏకైక కంపెనీ ఇది అండ్ రేపు ఈవీస్ యాక్టివ్గా ఈవీ ప్లే వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా అందులో భాగం అవుతుంది సో ఇన్ని అట్రాక్టివ్ ఫీచర్స్ ఉన్న కంపెనీ
4000 crores QIP. Of course, 10% discount to the current market price. Covered price is market lo tagya avakasin kalpi sonni. Okay. So, break this now, break through the Rajendra Gatha Kranthi Gartha Matlada. Then TMT, Sargasema Sandalwood Farms and LIC, Samar Pistana Business Breakfast Shok Maldi. Swagatam. So, Kranthi Garu, then PI Industries, this stock gattiya bedi pain. Maybe largest one day fall in recent times. So, China nunchi edo ka world product is samman chan competition us on the ane vartho to kotha competition edi. World ke major revenue contribution oche product is samman chan. I think Pyrox Safan, it landed edo ka pair. So, ente ev dhanga choda ali ikada PI industries attractive ka nunchi edi. It is a compounding stock, it is a wealth creator. So, ee time lo even na attractive ka kanpis saon da, fall thara ta. Asandar, chala ferocious fall asandar, just like 10 percent stock correct hai ni, kani asandar, long term investors ever hai te already invest chesu naar, worry of also naar shumal ledu, it is one of, kani immediate ka ee time lo pai jesi 10 percent down hai nga kunya dhama ante asandar, kuncho wait chesi volumes chusku ni chayal asandar, but Fundamental का जुस्ते वस्तुन देर ये उच्चे ने news या के impact आने दे और का short term impact है long term लो पैदा company earnings में दा great impact है तो उन लोग को उन लोग तो वस्तुन देर अनुवाले investors तो staggered okay बहुत सा start चाहे रन कुटे heroes मली follow on मली opening है तो उन्हें volume set उन्हें choose करना वस्तुन देर और staggered manner लो company लो position दिस कोच वस्तुन देर nothing to worry क्योंकि इधर कंकर जुस्ते कंकर agro one of the strong player next to inorganic acquisitions for the just one company and on a investors so cold change to stop up next to chase is the multi-year compounder and on a even then that it's a work opportunity can the two skinny heroes of fall on volume set on a two skinny okay 100 shares going on and winter was there 25 shares to start change highest ever profits to pinch are trailing 12 months low uh, trailing 12 months revenue 7200 crores site profit net profit 1496 crores so performance of the company the PI industries competition was the Dani Thagatla all strategies plan yes contar market could go over react in it again a campus on the September result I take blockbuster result so 20 stocks knee deep slow the Pocono con coach you do grant you are on it okay the colors mailers which is not a column this now hello now send me Peru stock pair Japanese correct a clear Japanese first time I get to go more of them now as a part of the prospects Paradip Phosphates, okay. More pen labs, Paradip Phosphates, कोन कोच्छ है इकड़ा? कुटुम्र वरू, Paradip Phosphatic Fertilizers लो पेद्ध प्लेयर, More pen is a small cap pharma company, कोन चा? बोद्ध स्टाक संडी नन्न अडिते गनका, avoidable नन्टा वेंटी, यंद कंटे, More pen अधिते गनका, मीर अन्नेटे small stock ये गाकुंड, speculative stock गुड़ा, I would prefer some large cap of pharma stock again, like Sun Pharma, Ghani, Piramal Pharma, Ghani, Alati, not more open at this stage and Jefferson under that two markets, 21,000 level on them. But the past few years, great return system and I can and uncon only recently 52 week height at change on matter. That change and the good on the matter, intraday low bagger stock jump out and just at one point on matter, 72 or 71 work over daily until closer to 52 week high work on matter, closing low control correct ID. Company is doing steadily well, turnaround performance only the, but then on cotton copper will create just an antagonic doubtful, maybe for 15 to 25 percent returns over six months to stock invest we have again, but otherwise avoidable. If you put a fitless stocks look on the money budget elections, the slow bit conic on the activity start in the Kani Faradif Kante RCF land to be Inca stronger players in mid-self chase cotton. Much than piss on the fit within fit layers, top and sarga invest chay ali an unkunte mir. Okay, more color line on her. And if you don't kuna P 
పిఐ ఇండస్ట్రీస్ కూడా అగ్రో కెమికల్స్ లో మంచి ఎంట్రీ ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది హలో హలో సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు శ్రీకాంత్ హనుమకొండ అండి అడగండి శ్రీకాంత్ ఆ సార్ సార్ ఇది ఒకటి నౌకరీ అని లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్నాను సార్ ఫిబ్రవరి లో 4535 దగ్గర హ్మ్ అది హోల్డ్ చేయచ్చు సార్ అది తీసేయచ్చు యాక్చువల్ గా 5% ప్రాఫిట్ లో ఉంది అప్పటి నుండి లాస్ లోనే ఉంది ఇంకా లాస్ లోనే ఉన్నారా నౌకరీలో ఆ 5% ప్రాఫిట్ లో ఉంది సార్ ప్రాఫిట్ లో వచ్చారు కదా ఆ 4788 కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కాకపోతే చాలా కాలం కన్సాలిడేషన్ తర్వాత కొంత అప్మూవ్ అనేది చూసాం ఈ మధ్యకాలంలో క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయొచ్చ నౌకరీ సో గారు ఐన్ గనక ఇన్ కేస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఈ డిజిటలైజేషన్ బిజినెస్ లో నెక్స్ట్ పోర్టల్ బిజినెస్ లో వస్తుంది గారు లీడర్ ప్లస్ లిస్టెడ్ ఎంటిస్ లో బోస ఈ ఒక్క స్టాక్ ఏ ఉంది వస్తుంది గారు కంప్లీట్ ఈ పోర్టల్ బిజినెసెస్ లో సో కానీ ఏంటంటే స్టాక్ గనక చూస్తే లాస్ట్ 3 4 ఇయర్స్ లో ఇట్ ఇస్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మర్ కానీ లాస్ట్ 1 ఇయర్ ఏదైతే మనం ఈ డిజిటల్ స్పేస్ ఈ న్యూ ఏజ్ టెక్నాలజీ బిజినెస్ లో ఒక కన్సాలిడేషన్ అనేది చూసాము ఆ కన్సాలిడేషన్ ఎఫెక్ట్ ఒక ఇంపాక్ట్ అనేది ఈ స్టాక్ మీద ఉంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎకానమీ బాగా గ్రో అవుతుంది అందువల్ల ఈ కంపెనీ రెవెన్యూస్ కి ఇబ్బంది ఏం లేదు వస్తుంది కానీ ఏంటంటే వాల్యూషన్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్ ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇన్ కేస్ హోల్డ్ చేయాలనుకుంటే హోల్డ్ చేయాల్సిన స్టాక్ లేకపోతే కనుక మీడియం టర్మ్ రాడీస్ లో ఎగ్జిట్ అవుతాను ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటాను ఇట్స్ అ ట్రేడింగ్ పొజిషన్ అంటే ఈ కెన్ ఆల్సో డూ దట్ ఆల్సో వస్తుంది బట్ ఈ స్టాక్ ని ఇగ్నోర్ చేసేంత స్టాక్ కాదు ఇట్ కెన్ సర్ప్రైజ్ ఆన్ అప్ సైడ్ వస్తుంది గారు ఓకే ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి మీకు ఏమైనా స్టాప్ లాస్ తో హోల్డ్ చేయాలనుకుంటే మీరు బై చేసిన ప్రైస్ స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ పర్సెంటే ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు మీరు సో ఆ ఫైవ్ పర్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద అంటే మీరు బై చేసిన ప్రైస్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి పడిపోతుందన్న భయం ఉంటే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అడగండి సార్ నా దగ్గర పీవీసీ పైప్స్ అనే స్టాక్స్ అనేవి ఏవి లేవు సార్ లాంగ్ టర్మ్ సార్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉంచుకోవడానికి ఏ తీసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటది అదే విధంగా మోటార్ సెక్టర్ సార్ అంటే టీవీఎస్ మోటార్ గాని హీరో ఓన మోటార్ గాని మారుతి సుజికి గాని టాటా మోటార్స్ వీటిలో ఏది పికప్ చేసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ సార్ మినిమం టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంచుకోవడానికి సార్ ఏది తీసుకోమంటారు అదే విధంగా ఫార్మాలో ఒక స్టాక్ చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సార్ ఇన్ని చెప్పాలంటే కష్టం సరే ముందుగా మీరు ఏదో ఒక ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ గురించి అడిగారు రెండు టూ వీలర్స్ ని రెండు ఫోర్ వీలర్స్ ని మారుతి సుజికి టాటా మోటార్స్ హీరో మోటో కార్ప్ అండ్ టీవీఎస్ మోటార్స్ కుటుంబారు ఈ నాలుగిట్లో మీ ఛాయిస్ ఏది అశోక్నో మారుతి లుక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళ రీసెంట్ ఏదైతే మేనేజ్మెంట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేసి కొత్త వెహికల్ లాంచెస్ ఇవన్నీ కూడా చేసింది ఆ తీరును బట్టి చూస్తా ఉంటే మిస్ అవుట్ అయిన సివి సెగ్మెంట్ లో ఫోకస్ పెట్టి తిరిగి అట్లా క్యాప్చర్ చేశారు అనేది చూస్తే కనుక మారుతి లుక్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి కూడా స్టాక్ కెన్ డబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ఇన్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను మారుతి ఇస్ ద బెస్ట్ పిక్ అండి ఆయన పీవీసీ పైప్స్ అని చెప్పేసి పర్టికులర్ గా అన్నప్పుడు కొత్తగా ఎంట్రెంట్ అంటే ఒక వెల్ టెస్టెడ్ ప్లేయర్ బట్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ ట్రబుల్స్ తోటి ఇప్పుడు డిలే అయ్యి సబ్డ్యూడ్ గా ఉందంటే కనుక ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అనమాట అరౌండ్ టూ టెన్ టూ లెవెన్ దగ్గర ఉంది లేదు నేను న్యూ జనరేషన్ పీవీసీ కంపెనీస్ కొంటానంటే కనుక ఏపీఎల్ ఇస్తున్న గుడ్ బెట్ అని చెప్పేసి అంటాను ఓకే ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్స్ చూద్దాం ఒకసారి ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ జీరో ఫైవ్ ఫ్లాట్ గా ఉంది నిన్నటి ఓపెనింగ్ నిన్నటి క్లోజింగ్ దగ్గరే ఇవాళ ఓపెనింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో సెన్సెక్స్ మాత్రం కొంత పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది లెట్ సి ఏ విధంగా లార్జ్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్ లో ఇవాళ ట్రేడింగ్ మూవ్స్ ఉంటాయో చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డే ఎందుకంటే ఇవాళ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయో చూద్దాం మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో వసంత్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు గణేష్ బెంగళూరు నుండి అరండి గణేష్ సార్ నా దగ్గర టాటా మోటార్స్ డీవీఆర్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ లో ఏ లెవెల్ లో వన్ ట్వంటీ ఓకే అది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సోల్వ్ చేస్తాం సార్ మెయిన్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు టాటా టెక్ ఐపీఓ అయిపోయింది జయలాస్ సేల్స్ వరకు బానే ఉన్నాయి ఇది ఎంతవరకు
ఎందుకంటే స్మాల్ షేర్ హోల్డర్ కి ఓటింగ్ రైట్స్ ఎందుకు కావాలండి ఏం అవసరం లేదు మనం వెళ్ళి ఏమన్నా ఏజిఎం లో ఓట్లు వేస్తామా ఇయ్యం కదా అండ్ ఆల్ అదర్ వేస్ లో డివిడెండ్ రేట్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ డివిఆర్ కూడా వస్తాయి అలా వచ్చేటప్పుడు అనమాట టాటా మోటార్ డివిఆర్ఈ ఈస్ అవైలబుల్ ఎక్స్ సిక్స్ పిఈ దానికి టెన్ టైమ్స్ పిఈ లో అనమాట టాటా మోటార్స్ రెగ్యులర్ షేర్ ఉంది అంత డిఫరెన్షియల్ ఉండకూడదు అబ్రాడ్ అయితే యూజువల్లీ డిస్కౌంట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మాక్సిమం అబ్రాడ్ అనమాట ఇండియాలో మాత్రం డిస్కౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అట్లా ఉంటుంది నన్ను అడిగితే జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ టు యువర్ డివిఆర్ ఇట్ ఈస్ నవ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా పెరిగే పాసిబిలిటీ బాగా ఉంది మేబీ హీ కెన్ కాంటెంప్లేట్ సెల్లింగ్ టాటా మోటార్ డివిఆర్ అరౌండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఏమీ కనపట్టలేదు మీకు జీరో రిస్క్ ఓకే మేబీ జేఎల్ఆర్ ఈజ్ ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చైనాలో బాగా పనిచేస్తుంది జేఎల్ఆర్ బట్ మేబీ ఫ్యూచర్లో ఆ సేల్స్ ఎప్పుడైనా తగ్గాయనో మరొకటో లేదు యూరోప్లో కొద్దిగా ఏమన్నా ఎదురు దెబ్బతో వెళ్ళిందని అటువంటి వస్తే తప్ప అదర్వైజ్ ఇప్పటికైతే టాటా మోటార్స్లో చాలా చాలా పాజిటివ్ ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి మీ పేరు కృష్ణ సార్ కృష్ణ అడగండి కృష్ణ సార్ యాక్చువల్లీ మా బ్రదర్ ఒక అత్యం శ్రీరామ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఎంప్లాయ్ అండి అదే టాప్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నారు ఆయన దగ్గర ఈ షాప్ షేర్స్ ఉన్నాయి శ్రీరామ్ లైఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే సో తన దగ్గర ఈ షాప్ ఉన్నాయి సో తను నాకు ఇస్తాడంటున్నారు నేను అంటే అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ లో సో అది ఏమైనా తీసుకోవచ్చా అంటే మేబీ ఒక వన్ 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 అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఐపీఓ రావచ్చు అని అంటున్నారు ఆయన సో కుటుంబరావు గారు నేను సైష్ణం అని చెప్తాను 350 ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో ఆయన ఇస్తా అంటున్నారు మామూలుగా బయట రేట్ ఎంత ఉంది ఏమైనా ఒక వాల్యూ మీకు ఐడియా ఉందా ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు బయట నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంది మీ బ్రదర్ కాబట్టి మీకు ఒక యాభై రూపాయలు డిస్కౌంట్ లో కూడా ఇస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఐపీఓకి రాకపోవడం పెద్ద రిస్క్ అవుతుందండి అంతే అదర్వైజ్ శ్రీరామ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది కుటుంబరావు గారు నేనైతే కనుక అన్లిస్టెడ్ స్టాక్స్ కొనొద్దని చెప్తానండి ఫ్రాంక్ గా మొహమాటం లేకుండా చెప్తాను ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్ విల్ డిక్టేట్ ద ట్రూ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ అనమాట లిస్టెడ్ అప్పుడు అయిన తర్వాత కొనుక్కోవడం బెటర్ మేబీ జాక్ పాట్స్ ఒకసారి తగ్గొచ్చు అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ కొన్నప్పుడు కానీ బట్ యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం శ్రీరామ్ లైఫ్ ఐ వుడ్ నాట్ బై ఇన్ ఇది ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఈ లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ లో గ్రేట్ పెర్ఫార్మర్స్ గా ఉన్నాయి కానీ అదర్వైజ్ పెద్ద పెర్ఫార్మర్స్ కూడా కావు మార్కెట్ లో మనం చూసిన ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అనమాట స్టార్ హెల్త్ ఉండింది అన్లిస్టెడ్ అప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు లిస్టెడ్ అప్పుడు హైప్ క్రియేట్ అయి తర్వాత తగ్గి ఐదు వందల దగ్గర ఇరుక్కుపోయి ఏం పెద్ద వెల్త్ క్రియేట్ చేసింది ఏమీ చేయలేదు బట్ ఆల్ అదర్ అనాలిసిస్ వైజ్ మనం చూస్తే శ్రీరామ్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అందులో డౌట్ లేదనమాట కానీ బికా అన్లిస్టెడ్ ఇది కొంటం అనేది చాలా రిస్క్ తో కూడిన పని అండి ఇప్పుడు మనం చాలా కాలంగా ఎన్ఎస్సి ఐపీఓ వస్తుందని చాలా మంది కొన్నారు ఎంప్లాయీస్ అమ్మిన కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు అలాగే టాటా టెక్నాలజీస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది వాళ్ళు పబ్లిక్ ఇష్యూకి రావడానికి బిఫోర్ అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ ట్రేడింగ్ కావడానికి కాబట్టి ఇవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మీరు ఇవన్నీ సిద్ధపడి నా నేను ఎంతకాలంగా వెయిట్ చేస్తానండి మా మంచి కంపెనీ ఇది మా బ్రదర్ పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా నాకు అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి ఇలాంటివి ఏమన్నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటే కంప్లీట్లీ మీరు రిస్క్ తీసుకుంటా అంటే ఓకే అదర్వైజ్ ఇప్పుడు కుటుంబ వారు చెప్పినట్లుగా అవాయిడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ మేబీ ప్రీమియం ఇచ్చైనా సరే లిస్ట్ అయిన తర్వాత కొనుక్కుంటే మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది లేకపోతే ఏంటి ఇంకా ఐపీఓకి రావడం లేదు నా డబ్బు అంతా స్టక్ అయిపోయిందే లేదు మార్కెట్లో ప్రైస్ అటు ఇటు ఎక్కడ ఎక్కడైనా హెచ్చు తగ్గులు వస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి అనేక సందర్భాల్లో నిద్రపట్టని పరిస్థితి ఉంటుంది అది గమనించండి మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ అడగండి మాట్లాడుతున్నామండి అదే శేషు అండి శేషు అడగండి శేషు పాలిమెడిక్యూర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సార్ కొన్నారా పాలిమెడిక్యూర్ లేదు సార్ లేదు కొనాలనుకుంటున్నారు అవును సార్ ఓకే ఏంటి కంపెనీ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేస్తారు కదండి అమాయకంగా కనిపిస్తున్నారు కానీ మంచి రీసెర్చ్ చేశారు మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్స్
మంచి స్ట్రాంగ్ స్టాక్ ఏ వస్తుంది గారు రెవెన్యూస్ కూడా క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బాగా పెరుగుతున్నాయి వస్తుంది గారు స్ట్రాంగ్ స్టాక్ కానీ ఏంటంటే కొంచెం వాల్యుషన్స్ స్ట్రెచ్డ్ గా ఉన్నాయి స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా బాగా క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కూడా మంచి రిటర్న్స్ కూడా ఇస్తుంది వస్తుంది గారు ఆయన చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎంట్రీ పాయింట్స్ ను పట్టుకోవడం వస్తుంది గారు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్టాక్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఏ రేంజ్ లో మనం ఎంట్రీ అవ్వాలో ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది గారు బహుశా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ కనుక ఇన్ కేస్ ఈ మార్కెట్ ఏమన్నా కరెక్షన్స్ లో కొంచెం సెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది గారు ఆ రేంజ్ లో కనుక ప్రస్తుతం టు బై ఏ గుడ్ స్టాక్ దెర్ ఇస్ నో టుమారో వసంత్ గారు దెర్ ఇస్ నో గుడ్ డే ఆల్సో సో కొంచెం ఒక పొజిషన్ తీసుకుని నెక్స్ట్ తీసుకునే లాంగ్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ తీసుకునే బిగ్ క్వాంటిటీ కొంచెం కరెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేసుకుని ఆ కరెక్షన్ బహుశా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో నెక్స్ట్ సెకండ్ లెగ్ ప్రైస్ పాయింట్ కింద తీసుకుని వసంత్ గారు ఆ ప్రైస్ పాయింట్ లో మళ్ళీ ఎంట్రీ అవ్వచ్చు వసంత్ గారు ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ మంచి రోజు చూడాల్సిన అవసరం లేని క్రాంతి గారు అన్నారు కానీ ఇవాళ మంచి రోజే పాడ్యమి కాబట్టి శుభప్రదంగా ఇవాళ కొద్దిగా కొనండి తర్వాత తగ్గినప్పుడు మళ్ళీ కొనే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక ఓకే ప్రీ ఓపెనింగ్ లెవెల్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయింది అది శుభ సూచకం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను విజయ్ వరంగల్ నుంచి అడగండి అమరావతి బ్యాటరీస్ టూ ఇయర్స్ పైన నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నాను సార్ సెవెన్ ఎయిటీలో టూ థౌజండ్ క్వాంటిటీ ఉంది సో లాస్ట్ టూ టైమ్స్ ప్రైస్ వచ్చింది ఇంతకుముందు కుటుంబర సార్ కూడా హోల్డ్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు కొంచెం యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ప్రైస్ వస్తే ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా హోల్డ్ హోల్డ్ చేయమంటారు ఇప్పుడు మంచి అప్ మూవ్ అయితే మనం చూసాం ఏడు వందల అరవై ఏడు రూపాయలు ఎనిమిది వందలు దాటడానికి అట్టే సమయం లేదు కుటుంబరావు హోల్డ్ చేయమంటారా ఈసారి అయినా ఆయన మంచి లాభం చూడగలుగుతారా వితౌట్ ఎనీ డౌట్ హోల్డ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే ఓన్లీ థింగ్ ఈ షార్ట్ టర్మ్ లో చాలా షార్ప్ అప్ మూవ్ వచ్చింది నవంబర్ లాస్ట్ వీక్ లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఉండింది అనమాట అక్కడి నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా అన్నమాట కేవలం జస్ట్ వన్ ఫోర్త్ నైట్ లో స్టాక్ ర్యాపిడ్ గా పెరగటం అందుకని కన్సల్టేట్ అవుతుంది కాస్త మేబీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఆ లెవెల్స్ వస్తే ఫ్రెష్ బైంగ్ కూడా చేయొచ్చు ఆల్రెడీ కొన్నారు కాబట్టి లాంగ్ బ్యాక్ హోల్డ్ చేయమంటారు హీ కెన్ ఈజీలీ సెలెక్ట్ ఫర్ ఫోర్ ఫిగర్ అండి థౌజండ్ ప్లస్ లో ఈజీగా అమ్మగలుగుతారు అండి ఓకే కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఈ డామ్స్ ఐపీఓ వస్తుంది కదా దీనికి అప్లై చేయొచ్చు అని ఏడు వందల యాభై ఏడు వందల తొంభై రూపాయలు పర్ షేర్ ప్రైస్ నిర్ణయించిన వాళ్ళ ప్రైస్ రేంజ్ పది రూపాయల ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ కోర్స్ స్టేషనరీ స్పేస్ బాగా ఎక్స్పెండ్ అవుతుందండి ఇన్ఫాక్ట్ ఈ కంపెనీతో పాటు చాలా కంపెనీలు మన దేశం నుంచి స్టేషనరీ ప్రొడక్ట్స్ అవి పెన్నులు పెన్సిళ్ళు పుస్తకాలు ఆర్ట్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పై ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా చేస్తున్నారు సో పొటెన్షియల్ అయితే ఉంది అండ్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల రూపాయలు గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం నడుస్తుంది ఇలా ఐపీఓలో ఎలాట్ అయితే లిస్టింగ్ గెయిన్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అందుకోసం అయితే అప్లై చేయండి బట్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రైస్ ఫీజులౌట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అదొకటి ఆ చిన్న రిస్క్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అప్లై చేయదగిన ఇష్యూ ఇది డామ్స్ ఐపీఓ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు రామ్రెడ్డి అండి తాడేపల్లి గూడెం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతున్నారు <laughs> రెండు హోల్డ్ చేయమంటారండి మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ అనమాట అయింది అనమాట ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కాస్త ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలి అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ లెవెల్స్ దగ్గర అనమాట దిలీప్ బిల్కాన్ కి ట్రైలింగ్ స్టాక్ ఉందనమాట అక్కడ ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలి స్టాక్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఆ లెవెల్స్ క్రాస్ అయితే కనుక ఇట్ కెన్ గో టు ఈవెన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ అంటాను పెరమల్ ఫార్మా రైట్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటారే అనుకుంటాను ఎక్స్ రైట్స్ కూడా కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఆఫ్టర్ సెవెరల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ స్టాక్ ఇప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ అవుట్ కెళ్తాను హోల్డ్ అంటాను అండి రెండు స్టాక్స్ ఓకే రెండు కూడా హోల్డ్ చేయదు స్టాక్స్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు నమస్కారం వసంత్ గారు విజయవాడ నుంచి మా సురేష్ మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే అండి అడగండి సురేష్ బిహెచ్ఎల్ ఒకటి సుజలాన్ ఒకటి ఎన్సిసి ఒకటి 20% కోసం ఇప్పుడు మే బై చేస్తాను బిహెచ్ఎల్ సుజలాన్ ఎన్సిసి ఎన్సిసి 20% కోసం ఇప్పుడు బై చేస్తాను 
ఏదండి సుజలాన్ సుజలాన్ బిహెచ్ఎల్ ఎన్సిసి నేను ఒకటి సింపుల్ చెప్పనండి ఆయన ముందే టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకుని దానికోసం అని చెప్పేసి అని నేను స్టాక్ మార్కెట్కి వస్తానంటే కనుక హైలీ గ్రీడీ పర్సన్ అని చెప్పేసి అంటాను ఎందుకంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే యాన్యువలైజ్ రిటర్న్ ఈ సిక్స్ పెట్టింగ్ అరౌండ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏ ఫండ్ మేనేజరు అంత అచీవ్ చేయగలడా అనేది విత్ ఓమ్ కన్విక్షన్ తోటి ఎవరు చెప్పలేరు స్టాక్స్ గుడ్ స్టాక్స్ ఆయన సెలెక్ట్ చేసింది కాదని అన్నాం ఆల్ త్రీ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ బిహెచ్ఎల్ కూడా మల్టీ మంత్ హైస్ దగ్గర ఉంది ఎన్సిసి మల్టీ మంత్ హైస్ దగ్గర ఉంది ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం డార్క్ హార్స్ గా అనుకున్న సుజలాన్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాను ఆల్ ద త్రీ స్టాక్స్ విల్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ లైక్ బిహెచ్ఎల్ అనమాట ఇప్పుడు ఎంఎస్ఈఐ ఇండెక్స్ లో కూడా ఫిబ్రవరి లో యాడ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి మేబీ మోర్ యాక్షన్ కూడా ఇప్పుడు రావచ్చు ఎంట్రీ పాయింట్ విల్ బి క్రిటికల్ బట్ ఐ కె నాట్ ఎష్యూర్ వెదర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుందా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుందా ఆర్ మార్కెట్స్ ఈ లోపల కరెక్షన్ మోడ్ వస్తే కనుక ఆయన చెప్పిన ఆరు నెలల లోపల అనమాట జనరల్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుని డోంట్ గో బై ఫిక్స్డ్ టార్గెట్ అండి సీ ద స్టాక్ అండ్ గివ్ ఇట్ టైమ్ టు పెర్ఫామ్ ఓకే టైం ఇవ్వాలి సిక్స్ మంత్స్ అని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే కష్టం ఇది గమనించాల్సిన అవసరం ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి స్వల్ప నష్టమే కనిపిస్తుంది ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ సెన్సెక్స్ ఇరవై పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బెటర్గా ఉంది రిలేటివ్లీ నైన్టీన్ థర్టీ స్టాక్స్ లాభాలతో మొదలైతే మూడు వందల పదహారు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభించాయి ట్రేడింగ్ డేని సో ఒక చిన్న నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం నిన్నటి లెవెల్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ కరూర్ వైస్య బ్యాంక్ ఇవి మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్లో ఇవాళ మనం ఇప్పుడే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఒక క్యూఐపి ఇష్యూ అనేది ఇవాళ ప్రారంభం కాబోతోంది సో ఏ విధంగా మార్కెట్ చూస్తుంది దీన్ని అండ్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో నష్టపోయిన స్టాక్స్ చూద్దాం ముందు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ సన్టెక్ రియల్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అదానీ గ్రీన్ అదానీ గ్యాస్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ లారస్ ల్యాబ్స్ ముందే అనుకున్నాం మనం మూడు వందల ఎనభై దగ్గర కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో అలాగే గెయినర్స్ ఏమున్నాయి మోతిలాల్ ఓస్వాల్ చాలెట్ హోటల్స్ కరూర్ వైస్య బ్యాంక్ హెచ్పిసిఎల్ ఎస్ఎల్ ప్రోపాక్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ మనం మాట్లాడుకున్నాం నిన్నటి నెగిటివ్ డే తర్వాత ఇవాళ టూ పర్సెంట్ ఓపెనింగ్ గెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అలాగే సన్ టెక్ రియాలిటీలో ఒక బ్లాక్ డీల్ జరిగింది త్రీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ చేతులు మారింది త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ స్టాక్ జేఎండ్కే బ్యాంక్ ఇరేడా హండ్రెడ్ అండ్ వన్ దగ్గర నిన్నటి ప్రైస్ దగ్గరే ఫ్లాట్గా ప్రారంభమైంది స్వల్పంగా అమ్మకాలు కనిపిస్తున్నాయి కుటుంబరా ఏదైనా ఒక స్టాక్లో మంచి యాక్టివిటీ ఎక్కడ చూస్తున్నారు మార్నింగ్ మీరు కమెంట్ చేసిన పిఐ ఇండస్ట్రీస్ మంచి రికవరీ అవుతుందండి వాల్యూమ్ తోటి ఇప్పుడు త్రీ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది మేబీ నిన్నటి క్లోజింగ్ ప్రైస్ దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తే కనుక నేను అనుకుంటాం పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ అనమాట కెన్ బి గుడ్ బెట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే సో పొజిషనల్ ట్రేడ్ గా పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ లో డిక్సన్ టెక్నాలజీ వాల్యూమ్ యాక్షన్ లో కూడా కేర్ఫుల్ గా చూస్తానండి మార్నింగ్ మనం కాషన్ చేసిన రెండు స్టాక్స్ ఇవాళ కూడా జంపే ఉన్నాయి సురాణ సోలారు సురాణ టెలికామ్ అలాంటివి అనమాట ఆ యాక్షన్ కి క్యాచ్ అవ్వద్దు అని చెప్పేసి అని అంటాను బట్ అదర్వైజ్ చూస్తే కనుక కొంచెం స్మాలర్ సిమెంట్ స్టాక్స్ లో కాస్త అనిపిస్తాం నీరజ్ సిమెంట్ అవనండి వేరే ఇండియా సిమెంట్ అవనండి ఇవన్నిటిలో కూడా అనమాట కాస్త యాక్షన్ కనిపిస్తుంది మేబీ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ లో సిమెంట్ స్టాక్స్ లో కొంచెం ఉండొచ్చాము యాక్షన్ అని చెప్పేసి అని ఎందుకంటే డెలివరీ బయింగ్ వద్దా దట్ ఈస్ క్లియర్ ఇండికేషన్ అనమాట అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు అన్నట్టు మాత్రం డెఫినెట్లీ క్యూఐపి ప్రైస్ అనమాట దగ్గరలో ఉన్న అనమాట బై చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ కెన్ గివ్ యూ గుడ్ రిటర్న్స్ ఎందుకంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ క్యూఐపి ప్రైస్ ఐ థింక్ సో అరౌండ్ వన్ నాట్ నైన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాను స్టార్ట్ ఎక్కువ రేటింగ్ అంటాను ఇట్ కెన్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ అలాగే ఇండియన్ బ్యాంక్ కూడా మనకు పాజిటివ్ గానే ఓపెన్ అయింది ఐనాక్స్ గ్రీన్ కేపీఐటి ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏవియేషన్ మోతిలాల్ ఓసవాల్ ఫినాన్షియల్ వీటిల్లో చాలా మంచి ప్రైస్ అండ్ వాల్యూమ్ యాక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే మెయిల్స్ చూద్దాం దివ్య స్లాబ్స్ ఉన్నాయట గిరి దగ్గర దివ్య స్లా
it's a decent company to hold on uh, for a longer term horizon next to uh, bosa earning revival first quarter and uh, next to one two quarters lo uh, Three four lo kuncho disappointment ka flattish ka ontan ka kaushondi. But in the next year nici results bag improve ontan ka kaushondi dosin kar. Post US elections. Okay. Alagi enda ka kudumro aur naatlaga EPL. Is toh akora hi vada chala active ka trade trade kaaran sosna. Tarat Krishna adutna ro PT Engineering DCB Bank. One year perspective to kondaon kornar kono kocha. Kudumro aur. పిటి బాగా పెరిగిందండి రీసెంట్ టైమ్స్ లో పిటి ఇంజనీరింగ్ బాగా పెరిగింది ఇట్ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ఎ గుడ్ కరెక్షన్ అంటాను టు ఎంటర్ ఇట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అని చెప్పేసి అంటాను డిసిబి బ్యాంక్ స్లో గా ఎక్యుమలేట్ చేయమంటాను ఇట్ కెన్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్ హ్మ్ డిసిబి బ్యాంక్ తప్పకుండా కొనండి నాకు బాగా గుర్తు ఒక ఒక సందర్భంగా ఒక ఒక సమయంలో కుటుంబవర్ దగ్గర చాలా షేర్లు ఉండే పిటి ఇంజనీరింగ్ ఆయన 1% లిమిట్ లో కూడా ఆయన వచ్చిన గుర్తుంది అవన్నీ ఉంచుకొని ఉంటే ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేసేవారో తెలీదు తర్వాత హరీష్ రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం రెడ్డింగ్టన్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా రెడ్డింగ్టన్ అయితే పార్సల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటానండి ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని ఇట్లా ఉన్నా కూడా అనమాట ఓఈఎం సప్లైయర్స్ కాబట్టి అనమాట కాంపిటీషన్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు టాటాస్ అందరు ఎంటర్ అయిన తర్వాత కూడా అనమాట కాస్త ప్రాఫిట్ అయితే బుక్ చేసుకోమంట రెడింగ్ టైంలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి లోకేష్ మెషిన్స్ రెండు వందల యాభై షేర్లు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నాయట సర్వేష్ దగ్గర ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా హోల్డ్ చేయమంటారండి లోకేష్ కదండి లోకేష్ మెషిన్స్ లోకేష్ హోల్డ్ చేయమంటానండి ఏం కంగారులేదండి త్రీ టెన్ మధ్యలో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది స్టాక్ టెన్ ఇక్కడి నుంచి కూడా అనదర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది హోల్డ్ అలాగే రామ్కో సిస్టమ్స్ బిర్లా కేబుల్ కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనొచ్చా బోత్ కాస్త హార్డ్ కౌంటర్స్ అండి ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకుంది రామ్కో సిస్టమ్స్ పెద్ద పెర్ఫార్మర్ కాదనమాట బట్ స్టిల్ ఎస్ఏపీ సిస్టమ్స్ లో వాళ్ళకి మంచి పేరు ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యుయేషన్ సస్టైన్ అవుతుంది ఇట్ వుడ్ బి రిస్కీ బెట్ అండి బిర్లా కేబుల్ కూడా నేను నేను అనుకోవడం దేర్ ఆర్ అదర్ బెటర్ కేబుల్ కంపెనీస్ టు ఇన్వెస్ట్ దాని బిర్లా కేబుల్ ఓన్లీ థింగ్ లో ఫ్లోటింగ్ స్టాక్ ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యుయేషన్ ఉంది స్టాక్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర ఆయన జెన్ టెక్నాలజీస్ జైడస్ లైఫ్ ఈ రెండు సిక్స్ మంత్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ లో ఎంటర్ కావచ్చా ప్రస్తుత గారు జెన్ టెక్నాలజీస్ అయితే బాగా పెరుగు ఉన్న స్టాక్ వసంత్ గారు ఓకే ఈ ప్రైస్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ అంటే వసంత్ గారు ఇమీడియట్ గా జంప్ చేసుకోనాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎందుకంటే డిఫెన్స్ స్టాక్స్ కూడా కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం సో జెన్ టెక్నాలజీస్ అయితే బాగా పెరుగుంది డిప్స్ లో ఎంటర్ అవ్వమంటారు వసంత్ గారు జెన్ టెక్నాలజీస్ ఓకే జైడస్ లైఫ్ పరిస్థితి బాగా షార్ప్ రన్ అప్ వచ్చిందండి జైడస్ లైఫ్ కూడా అనమాట ఐ వుడ్ వెయిట్ ఫర్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి అనమాట స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ స్టేజ్ కి వచ్చింది చూడాలి గ్రూప్ లో రెండు బోత్ వెల్నెస్ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ రెండు కూడా బాగా షార్ప్ గా పెరగటం చూసాం లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ కి ఓకే రాజలక్ష్మి కరూరు వైఎస్ఆర్ బ్యాంక్ లేదా సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఈ రెండింటిలో ఒకటే కొందాం అనుకుంటున్నారు ఏ స్టాక్ కొనొచ్చు మీడియం టర్మ్ కోసం అండి వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్స్ యా సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ డెఫినెట్లీ వీకర్ బ్యాంక్ అండి రిలేటివ్లీ అయినా అదర్వైజ్ ఆల్సో తర్వాత ప్రభావతి హైదరాబాద్ జెనోటెక్ ల్యాబరేటరీస్ అట డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు ఉన్నాయి లాస్ట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు మర్చిపోయిన స్టాక్ ఇది ఆయన జయరామ్ చిగురుపాటి ప్రమోట్ చేసిన కంపెనీ ఇది ట్రాక్ చేస్తున్నారా కుటుంబరావు జెనోటెక్ ల్యాబ్స్ యూట్లీ స్పెక్యులేటివ్ బెటర్ అండి కంపెనీలో పెద్దగా ఏమీ లేదు చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసుకుంటా నడిపిస్తున్న కంపెనీ అనమాట దేర్ ఆర్ మచ్ మచ్ బెటర్ స్టాక్స్ ఈ ఫెటాల్ మీద ఆ ఫార్మా స్పేస్ లో అట్లా ఉండాలండి ఆయన ప్రమోటర్ గారు కూడా ఇప్పుడు చనిపోయారు అది అందరికి తెలిసిన విషయం కరెక్ట్ బయోకాన్ ఉన్నాయి రెండు వందల యాభై షేర్లు టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉన్నాయి ఇది కూడా లాస్ట్ లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా అండర్ పెర్ఫార్మర్ అండి స్టాక్ అయితే మాత్రం బట్ లాస్ట్ రిజల్ట్ తర్వాత సిగ్నిఫికెంట్ గా కరెక్షన్ రావట్లేదు అయితే రీసెంట్లీ 
కప్పుల ఆఫ్ నెగిటివ్ న్యూస్ రావటం తోటి స్టాక్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ ఎయిటీకి వెళ్ళిన స్టాక్ కూడా మళ్ళా టూ ట్వంటీ టూ థర్టీకి వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్లోలీ ఇంచ్ అప్ అవుతామని గోల్డ్ అంటానండి ఆఫ్ట్ గోపాల్ రావు సీనియర్ సిటిజన్ అట ఆయన ఎప్రిసియేషన్ కంటే కూడా ఇన్కమ్ వచ్చే స్టాక్స్ కావాలి అందుకని వేదాంతాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చాలా రిస్కీ పెట్టండి ఇక ముందు ఆ డివిడెండ్లు గతంలో ఇచ్చిన డివిడెండ్లు ఇస్తారో లేదో తెలియదు అందువల్ల బెటర్ టు రిటైర్డ్ లైఫ్ హాయిగా ప్రశాంతంగా గడపాలంటే అటువంటి కంపెనీలు నమ్ముకోవద్దు ఏం రాజేశ్వరి అడుగుతున్నారు అయినా గారు యా కుటుంబరా ఎల్ఐసి హాస్ క్రాస్డ్ విత్ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూమ్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అండి ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ వెరీ గుడ్ ఎల్ఐసి చాలా కాలం తర్వాత పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఇన్వెస్టర్లకి ఊరటనిస్తోంది రాజేశ్వరి అడుగుతున్నారు ఎన్న ఐనాక్స్ గ్రీన్ నూట మూడు రూపాయలు ఉన్నాయి కరెంట్ లెవెల్స్లో ఓకే ఇప్పుడు కొందాం అనుకుంటున్నారు ఐనాక్స్ గ్రీన్ కొనుక్కోవచ్చా గుడ్ స్టాక్ అండి బట్ స్లైట్ రిస్కీ బెట్ ఉంది ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్స్ కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయండి ఇందులో స్టాక్ లో కూడా అనమాట ఎందుకంటే అన్నదమ్ములు వీళ్ళందరూ పని చేసుకున్నారు పని చేసుకున్న తర్వాత అనమాట ఈ స్టాక్ ఒరిజినల్ గా బ్రేక్అప్ తర్వాత అరౌండ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఫైవ్ దాకా వచ్చేసింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఉంది కంపెనీ ఇంకా స్టిల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ కంపెనీ డిమర్జర్ అయిన కంపెనీ కాబట్టి జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ రిజల్ట్ అంటారు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నవి రెండు కూడా ఇప్పుడు ఈ మధ్య అందరూ గ్రీన్ గ్రీన్ అంటున్నారండి అయినా స్క్రీన్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటివి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు మంచి కంపెనీలని ఫండమెంటల్ గుడ్ కంపెనీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రేపు మార్కెట్స్ ఒకవేళ ఎప్పుడైనా వెనక్కి వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారండి యువర్ సెలెక్షన్ షుడ్ బి గుడ్ తర్వాత సతీష్ కుమార్ హిమత్ సింకా సీద్ ఉన్నాయట నూట ఎనభై లో కొన్నారు సిక్స్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇంకా అకమ్యులేట్ చేసుకోవచ్చా ఎక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు అంటానండి కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ టెక్స్టైల్ స్పేస్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ కంపెనీస్ అనమాట విచ్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట అండ్ అలా కొత్త బ్రాండింగ్ కూడా ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ రీసెంట్లీ ఐ రెడ్ వన్ ఆర్టికల్ కూడా ఎకనామిక్ టైమ్స్ లో అది చూస్తే హైలీ పాజిటివ్ అనిపించింది ఎమ్మటే పిఈ చెక్ చేస్తే కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దగ్గర ఉంది ఇలాంటి బ్రాండెడ్ టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ దే గెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ పిఈ ఈజీలీ హోల్డ్ అంటానండి సో ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి కొనుక్కోవచ్చు ఇంకా అంతే కదా ఓకే రైట్ సో కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్